In un gremito salone delle rappresentanze della provincia di Taranto si è svolta la serata di gala e chiusura del concorso International Music Competition for Yacht di Nulipatti. Questo concorso è giunto già alla nona edizione, nasce a Roma e nasce per volere dall'ambasciatrice di Romania e per diversi anni lo abbiamo ottenuto nell'Accademia di Romania. Sin dalla prima edizione in pratica ha riscosso un buon successo e soprattutto la qualità dei musicisti che in pratica si sono avvicinati a questa competizione internazionale sono stati sempre di gran, molto talentuosi, per questo di gran talento e di, e di buona disponibilità proprio a, a, a confrontarsi con, 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 altri, con altre realtà internazionali. Da qualche anno in sostanza eh, il concorso è diventato itinerante, cioè pertanto ho deciso di portarlo in giro per le città, pertanto essendo io un tarentino non potevo esimermi da, 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 da presentarlo alla mia cittadina. L'unico dispiacere è che eh, le istituzioni culturali e musicali locali purtroppo non hanno risposto in maniera concreta. Però pur, pur nonostante questo il successo è stato strepitoso perché abbiamo molti iscritti dalla Cina, dalla Malesia, da Londra, dalla Inghilterra, eh, dalla Romania e eh, chiaramente da un po' di Italia. Dei 62 partecipanti, tutti giovani musicisti provenienti da numerose località italiane ed estere, 16 hanno superato l'esame passando in finale. Ci sono due primi premi assoluti e eh, sono stati destinati a un eccellente pianista rumeno che si chiama Cerish, eh, Herman Cerish Med, è eh, un gran virtuoso e lui già ha, ha sostenuto questo concorso in, in Roma qualche anno fa, giungendo fra, fra i vincitori di categoria. Invece quest'anno si è giudicata la palma d'oro, pertanto il, il vincitore assoluto del, del concorso. Invece il primo premio eh, per la sezione archi è andato a un bravissimo violinista italiano che si chiama Federico Gianfrancesco e vince una copia di un violino del Guarnieri del Gesù, la copia è l'ex Chrysler.